Okay, my name is Kala Chalvam. So I'm just 20 and I'm a TOC Foundation Scholar. So I'm taking motorsport in Diploma in Motorsport Technology, which is more to racing and stuff compared to automotive, which is more to mechanical side. I chose TOC because studying in TOC was a dream for me since Form 2. So and moreover, uh, TOC is the pioneer for motorsport education, diploma. So uh, that's why I chose TOC. Yeah. So every day I travel from Shah Alam to college so every day in the morning. I woke up at 5 o'clock and get ready by 6 and take uh, B sharp in bus stop at 6.05 and then interchange to bus and take LFT and come to college by TOC shuttle. And then um, I'll reach college by 7.30 every day. The class starts at 8 o'clock. Before the class starts, when the lecturer starts the class, we have uh, five, 5 to 10 minutes of 5S which is called Sort, Set and Order, Shine, Standardize and Sustain. Saya uh, mengambil jurusan Diploma Motorsport Technology. Ini kawan saya, Ethan nama dia. Yeah, and I'm currently taking a course in TOC called Diploma in Automotive Technology or otherwise known as DAT. Sebagai pelajar TOC, rutin harian saya lebih kurang sama je hari-hari. Iaitu kalau waktu kelas, bermula kalau waktu pagi bermula pada pukul 8. Saya akan keluar dari rumah dalam pukul 7.30 saya memandu ke sini Sampai sini saya pastikan sebelum pukul 8 Kalau saya lambat, ada dia punya demerit dia Kebanyakannya yang dekat sini, dia orang pakai public transport Ataupun guna TOC punya shuttle So, dia orang kalau pakai TOC punya shuttle, shuttle akan ambil dekat mana-mana session LRT yang terdekat lah So, uh, pada saya yang paling mencabar kat sini, uh, nak menekalkan prestasi saya kat sini Alright, for me, basically being as a TOC student here, I think one of the main challenges I'm facing is dealing with exams that's like for every student, I guess. Okay, pada mulanya, saya rasa macam saya tahu semua benda pasal dalam dunia bidang otomotif ni sebelum saya masuk TOC. Tapi lepas saya masuk TOC ni, saya banyak belajar benda-benda baru. And then dalam masa yang sama, saya tahu juga saya sedar banyak kekurangan dalam diri ni. Yang selama ni, saya ingat saya tahu semua benda. Itu saya punya... Beza sebelum dengan selepas belajar kat sini lah Tak tahu lah Ethan sama ke tak Alright so yeah for me basically Before I enter TOC I I have the same idea like Hazim as well as like think like I know everything about cars But sejak aku masuk sini There's actually a lot more stuff about cars That we actually don't know In terms of like When we are facing the real world and society So yeah as we are learning through these Two and a half years um, we are dealing with a lot of stuff that we haven't dealt with before so basically our in terms of confidence we have actually raised up a bit lah Sebelum saya bekerja dengan TOC ni saya merupakan salah seorang juru teknik lah ataupun kita boleh cakap mekanik yang bekerja di uh, pusat servis Kia dan juga pusat servis Proton um, So itu pengalaman lebih kurang dalam 8 tahun dalam industri kemudian masuk TOC dan bekerja dengan TOC lebih kurang sekarang lebih kurang 9 tahun dengan TOC. Uh, saya tengok TOC kita secara secara menyeluruh kita akan cuba sedaya upaya untuk kita upgrade kita punya uh, sistem pengajaran. Bagi contoh kita kalau kita tahu ada equipment yang terbaru uh, dekat pasaran market dan ia sangat berguna untuk tujuan pembelajaran pada pelajar kita akan cuba dapatkan kita kat TOC ni saya boleh cakapkan salah satu yang uh, istimewa dia kita ada sistem communication area network uh, di mana student ni dia lebih kepada new advanced technology yang sistem sedia ada kalau contoh dulu kita ada electronic fuel injection so sekarang kita ada sistem yang baru Malaysia kita tak ada spesifik kenderaan tapi kita perlu dia perbagaikan sebab kita perlu siapkan student kita untuk bukan saja spesifik pada satu uh, brand saja. So maknanya kalau dia keluar besok, semua brand dia boleh buat Sebab tu kita beli kenderaan kita yang berbeza-beza Kita ambil lah daripada Toyota, daripada Proton, daripada Citroen, daripada BM, daripada Mercedes Untuk pendedahan kepada student Dan jangan berhenti setakat diploma untuk belajar Kalau boleh ambil lah degree ke, ambil master ke, ambil PhD ke okay, Jadi pakar betul-betul dalam bidang ni Itu je yang saya harap sebab saya pun Harapkan juga lah kalau kata ada sedia-sedia saya mungkin boleh ganti ke tempat saya satu hari nanti.